இன்னைக்கு டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் ரெசிபி பண்ண போறேன் என்னோட ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி கண்டிப்பா நீங்க இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப டேஸ்டியா ஸ்பைசியா இருக்கும் இந்த சுவையான சிக்கன் கொண்டாட்டம் எப்படி செய்யறதுன்னு இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணலாம் நான் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் நல்ல மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணுறேன் இது கூட பாதி லெமன் ஜூஸும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் நீங்கள் ஃபிஷ் சிக்கன் ஏதாவது மேரினேட் பண்ணுறதா இருந்தால் மசாலாலாம் தடவனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சா அந்த மசாலாலாம் சிக்கனில் சீக்கிரம் கோட் ஆகும் சிக்கன் மேரினேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி ஷேல ஃப்ரை பண்ணாலே போதும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பண்ண நான்வெஜ் ரெசிபி சிக்கன் ரெசிபிஸ் எல்லாம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலைன்னா அதோட லிங்க் இல்லை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு அந்த வீடியோஸும் போய் பாருங்க சிக்கன் நல்லா வெந்து ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் சிக்கன் நல்லா குக் ஆனதும் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி மிச்ச இருக்கிற சிக்கனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது சீக்கிரமே ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த சிக்கன் கொண்டாட்டம் ஓட ஸ்பெஷாலிட்டியே நம்ம இடிச்ச மிளகும் தக்காளி சாஸ் ஆட் பண்ணுறது தான் சிக்கன் எல்லாம் ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இனி நம்ம கொஞ்சம் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கேப்சிகம் கொஞ்சம் திருவண தேங்காவும் கொஞ்சம் வதக்கலாம் வெங்காயம் வதக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ண அதே எண்ணெயில் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் எடுத்துடலாம் நம்ம ரெசிபி எல்லாம் ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் இந்த காஞ்ச மிளகாய் மேலே போட்டால் பார்க்க நல்லா அழகாக இருக்கும் அதே கடாயில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வதக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதும் இதில் சின்னதாக கட் பண்ண நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன் பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் இதில் இடித்த மிளகாய் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதனால் நீங்கள் சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு போட்ட மிளகாய் பொடி பச்சை மிளகாய் எல்லாமே உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க இது ஒரு ஸ்பைஸியான சிக்கன் ரெசிபி வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதில் சின்னதாக கட் பண்ண ஒரு கேப்சிகம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கலாம் இப்போ இதில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணலாம் அந்த மல்லிப்பொடி மிளகாய் பொடி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கோங்க இது வதங்கினதும் இதில் கால் கப் திருவண தேங்காவும் மூணு டீஸ்பூன் இடித்த மிளகும் ஆட் பண்ணுறேன் இது காஞ்ச மிளகாய் வீட்லேயே மிக்சியில் பொடிச்சது இந்த மிளகாய்க்கு ரொம்ப காரம் இல்லை நீங்கள் பச்சை மிளகாய் மிளகாய் பொடி கம்மி பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த இடித்த மிளகு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போடுங்க அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ண தேங்காய் நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கலாம் இப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு தேங்காவும் நல்ல வறுத்து கிறிஸ்பியாக இருக்கு இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த சிக்கன் கொண்டாட்டம் டேஸ்டோட ஸ்பெஷலே இந்த டொமேட்டோ சாஸும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் தான் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தேவைப்பட்ட கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணலாம் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இனி இதில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் ஆட் பண்ணி மசாலா கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் 
நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சிருந்த பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதில் ஊற்றுறேன் அப்போ மசாலா எல்லாம் சிக்கனில் நல்லா கோட் ஆகும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் நம்ம சிக்கன் கொண்டாட்டம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம டேஸ்டியான சிக்கன் கொண்டாட்டம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி எனக்கு சொல்லி தந்த கார்த்திகாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் கேட்ட டவுட்ஸுக்கு எல்லாம் பொறுமையாக சொல்லி தந்தாங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா இல்லை என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் வேற நல்ல ரெசிபிஸ் நம்ம சேனலில் ட்ரை பண்ணலாங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணால் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்